家好，欢迎再次回到我的频道。那在这一集的影片分享开始之前呢，我想要先谈一个简单的 Q&A。那这个 Q&A 呢，其实题目只有一个，那就是呢，最近我常常碰到关心我的朋友或者是同事们，那他们都会问我同一个问题，就是哈，你真的退休了吗？那退休之后，你的人生有其他的规划吗？那事实上，在我心里面确实是有两个我想要做的事情。那第一件事情呢，毫无疑问的就是继续拍影片上传，而且是更有计划性的，那更循序渐进的来拍影片上传。为什么呢？因为每个人的教学生命都一定是有限的，可是如果能把它有计划性的循序渐进拍成影片上传分享。那它就有可能是无限的，甚至有可能它会是永远存在的。尤其是我是一个非常非常喜欢水彩的人，那我当然会希望我最喜欢的这个项目呢，我能够用很明确的、很清楚的讲解，能够跟大家分享，让许多人也可以知道水彩的乐趣。那因此，这是我第一个想要做的事情。那第二件想要做的事情呢，当然就是。继续我自己个人的创作，那当然，未来在我自己个人的绘画创作上，如果我有不错的长进，或者是我发现了不错的新的创作的方式或表现方式呢，我也会不利于把它拍成影片上传跟大家分享。好，那谈到这边，那不啰嗦，就开始我们今天的影片介绍吧。那么今天的影片当中有两个主角，第一个呢是韩国进口的新韩水彩，基本上它有十二色跟十八色盒装。接着我们看到的是新韩水彩所有颜色的色卡，也就是说，除了十八色跟十二色盒装的水彩颜料之外，如果你还有其他需要使用到的特殊色，可以单独到美术社购买哦。目前画面上我们所看到的是新韩水彩十八色本人所长的样子。当然，从侧面我们可以清楚地看到它产地的标示，还有主要的成分。那么每一条新韩水彩呢，都有十二墨。目前呢，它在市面上，也就是在台湾美术社一般所贩卖的售价，大约在新台币五百五十元左右，算是非常亲民的价格。那在这集的影片当中，我之所以会大推这一款韩国进口的水彩颜料，主要原因是：第一，它的价位非常的亲民；再来呢，它的纯度跟颜色的准确度很好。因此呢，我个人认为它绝对是水彩技法初学者的最佳选项。接着呢，这一集影片当中的第二位主角要登场了。我们要介绍的是保湿调色盘基本款。那当然，在市面上所贩售的保湿调色盘，价格跟种类非常的多。那在这里呢，我们也是针对初学者来做推荐，因为这个是好用又便宜的一款。那也有很多种颜色的选项。我们先打开来看看。它里面长什么样子？哇，果然这款调色盘本人不仅有着美丽的外表，更有优雅的内涵。至于保湿调色盘呢，顾名思义就是当我们不用的时候，我们可以把整个盒盖盖起来，透过侧面的卡扣扣上。如此一来，下次我们再度使用水彩颜料的时候，颜料就不会干掉或者是变硬。那这款还不错哦，因为它还多了一个夹层。如此一来呢，等于多了一大块的调色区块。至于挤颜料的顺序，我们则是按照色系来做区分，也就是呢，从明亮的黄橙色系、咖啡色系、绿色系到蓝紫色系。至于挤颜料的过程，就好像是类似于挤奶油那样的感觉。整个过程是很疗愈，而且很愉快的。然后呢，针对初学者而言，我们常常形容这个挤颜料的过程呢、啊，当它挤好之后，我们就把它当成是女孩子们在用的专属眼影
或者是腮红，呃，每一次要使用的时候就可以把它打开来，你就有好多颜色的选项，可以调制出属于你自己想要的缤纷的色彩哟。用这样的方式来理解调色盘，我觉得还蛮恰当的。同样的，针对初学者来说，我们建议挤好颜料之后，不要立刻的使用它，而是把它放在阴凉通风处晾干，晾个几天，让它呈现半干的状态，有一点类似于半块状颜料的感觉。这样子来沾取颜料的时候最好，因为对于初学者而言。常常会面对到一个困扰，就是你在沾水彩颜料的时候，你不太能控制一次到底要沾多少，还有使用的力度。往往呢，轻轻一沾就沾了太多的颜料，那又不知该如何处理，而觉得困扰。所以呢，如果我们把挤好的颜料放在阴凉的通风处，经过一个礼拜之后，它呈现半干的状态，再来使用它。会是最好上手的状态哦，而且呢，这样的方式还有一个好处，就是不需要再像从前那样每画一个颜色就需要挤一次颜料，这样子既麻烦又浪费时间，用不完的颜料又得洗掉，也挺浪费的。接着，针对初学者，我还有一个小小的建议，就是每一次呢，当我们挤完颜料之后，最好养成一个习惯。用笔杆将尾端轻轻的擀平，擀平的时候，从侧面来看，甚至它可以薄得像一张纸一样。接着呢，我们只需要轻轻的将它从尾端卷起来，如此一来呢，下一次使用颜料的时候，仍然是最好挤的状态。而且这样子的方式呢，对颜料来讲，也可以省去不必要的浪费。好，那接着影片呢，进入下一个阶段，就是针对新含水彩的每一个颜料来做测试。在这边呢，我自己做了一张简单的色卡，那并且呢，针对每一条颜料，都分别帮他们编上他们的色号。然后呢，示范用纸则是用宝红水彩纸三百克，粗纹。这款水彩纸呢，它有一个好处，因为它是三百克厚棒的水彩纸，所以呢，对于颜料的显色力在表现上是不错的。再来，另一个优点是可以比较准确的看出颜料它渲染出来之后的结果。我在这里呢，使用的一个技法是，水彩笔保持一定的湿润度，然后呢。笔尖沾比较浓的颜料，可是呢，中间后端则不沾颜料，保持水分。如此一来呢，就能够在移动画笔的同时，渐渐地呈现出颜料透明的感觉，甚至于压下笔腹渲染的感觉，也可以观察得出来。这样子的话呢，就能让大家可以观察得出。每一个颜料由浓转淡的效果到底如何？是不是能够符合我们对这个颜料的期待值？加上呢，我拍摄的时间点是在早晨九点以前，阳光普照的窗户旁边采自然光来拍摄，所以呢，对颜料所呈现出来在画面上的准确度，应该会离原稿呢。更加接近。好，那我们很快的把所有的颜料都测试过一遍，除了最后一个颜料白色，因为在白色的纸张很难看得出白色颜料的效果，所以针对白色呢，我们就不做测试了。接着我们近距离来看一下每个颜料所呈现出来的效果如何。基本上，我觉得它的显色力是很不错的。那至于针对画面上所看到的四零八、四零九这两个颜色，为什么上面会有水渍呢？这个就是所谓的排水现象，也就是当我的笔腹水分稍微多一些些的时候，它会让水分呢将颜料往四面八方慢慢的赶出去，就产生了这样的水渍。最后呢，针对调色盘的清洗整理，我们的方法是这样子的，也就是将笔洗一洗。
，洗干净之后呢，充当临时的小拖把。那把每一个调色区块呢，颜料重新溶解、清洗掉。那最后最后呢，再用质感比较好的棉布来做擦拭，擦拭干净就完成了。那保湿调色盘基本上非常怕。质感很粗的抹布，因为在擦拭的过程当中会产生刮痕，而这个刮痕呢，则是会导致下一次调色的时候，让颜色更加吃进调色盘里面，而影响到我们调色的准确度哦。然而颜料呢，多少都有一点染色性，所以有一些局部擦拭不起来的那个状态是正常的。最后呢，还有一个贴心的小叮咛。当调色盘所有的清洁工作都完毕之后，不要忘记用一点点酒精喷雾喷在每一个颜料上面，这样就可以保持颜料呢不容易发霉。那么这一集的影片就到此告一个段落，我们下次见，拜拜。